All right. Well, good evening to everyone. Dobrý večer všetkým. Wow, you're you're catching on. You're getting better. Very good. Thank you. Have you had a good Sabbath so far? Yeah? Yeah, things good? You all are looking a little bit darker too. You're getting closer to me. Yeah. Podobnie jesteście bardziej do mnie. I think there are still some people trying to get dark out there now. Myślę, że tam są jeszcze ludzie, którzy próbują się trochę zciemnić. So I tell you what, I um I had planned to do a very important talk at this time tonight. Powiem wam coś, że planuję bardzo ważną pogadankę na dzisiejszy wieczór. And um I I was very much looking forward to sharing with you as kind of my personal uh, testimony. Planowałem podzielić się z wami Moim osobistym świadectwem. Uh, but I'm going to change it. I'm going to change my talk tonight and do that tomorrow morning. Ale zmienię to i jutro rano tą pogadankę przeprowadzę. I think, I think tomorrow morning it's at 10 a.m. Jutro rano o 10, tak? Jeśli dobrze pamiętam. And uh, I, I wrote a book, and from what I understand, it was actually translated into Polish. Is that correct? <laughs> Napisałem książkę. Jeśli dobrze rozumiem, została przetłumaczona na język polski. And the name of that book is Breaking the Silence. Tytuł książki brzmi yy, Porno pułapka, ale dosłownie to jest yy, ciszę, co z ciszą robimy? Przerwać ciszę. Yeah. How, how many of you actually, oh you probably don't want to raise your hand. How many, how many of you actually read, have read my book? Have Ilu you, z was oh, może cool. czytało tę książkę? Oh cool, all right. Well, Świetnie. Tomorrow, tomorrow morning I'll tell Uh, my story that you find in that book. Jutro rano opowiem tę historię, która znajduje się w tej książce. Oh, I don't know. Okay, so maybe not. I don't know. <laughs> we'll see. Maybe tomorrow, maybe tomorrow night. Jutro, może jutro wieczorem jest kamparaton przed południem, różnie to może być z frekwencją. But sometime tomorrow, not tonight. So I just wanted to let you know that uh, uh, yeah, sometime tomorrow I will share that story. Tak czy owak jutro podzielę się tą historią. Um, I've had a terrific Sabbath today. It's been absolutely wonderful. Dzisiejszy sabat dla mnie był wspaniały. And I've met some, some really cool people today. Really nice people. Poznałem dzisiaj naprawdę fajnych ludzi dzisiaj. Now I don't remember all of their names. Nie pamiętam wszystkich imion. So I had to write them down. Musiałem więc je zapisać. All right, so I'm gonna, I'm gonna wave at these people and have them stand up and say hi to me, okay? Pomacham do nich, poproszę, żeby powstali. Actually, they're gonna help me with something because they taught me some Polish today, all right? So Pomogą hang on. mi, bo uczyli mnie dzisiaj polskiego. Uh, this is, I, I met Timek. Poznałem Tymka. Victoria, Victoria, Cornelia, Cornelia, and Hannah. Are you guys here? Are you, where are they at? Hannah. Right there? Stand up, stand up, stand up. Powstańcie. There they are. Yay! Those are my new friends in Poland. To są moi yes. nowi przyjaciele z Polski. <laughs> yeah. All right. So, I'm going to try this without their help. Spróbuję bez ich pomocy. Um, they, they, taught me, they taught me how to say something in Polish, and I'm going to try it right now. Without their help. Nauczyli mnie czegoś, spróbuję. It, but then I may need their help because I'm not very good. A potem mogę potrzebować pomocy, bo nie jestem right, zbyt so dobry. Ja mam na jej Bernie. Yeah. Yes. Okay. Whew. Na imię. Na imię. Okay. Na im. Okay. Ja mam na imię Bernie. Ah, yeah, see? Oh, that is so terrifying. <laughs> I am so afraid when I have to do that, but... Tak się right. bałem. <laughs> so, there you go. I have some new Polish words to go along with talk and what the other word that I know. Um, A więc znam już tak i to drugie, które znam. All right. Polska, Polska. Polska, I know that word too. Thank you, thank you. Ah, well, um, I'm going to tell you a little bit about uh, something I believe God wants all of us to understand about who He is. Chcę mówić o czymś, co wierzę, że 
Bóg pragnie, abyśmy wiedzieli na temat tego, kim On jest. Um, I believe uh, God, God, God told me three things that have remained very important to me uh, very early in my life. Bóg powiedział mi trzy rzeczy, które już we wczesnym okresie mego życia stały się dla mnie bardzo ważne. And I'm going to tell you uh, about those three things. I opowiem wam o tych trzech rzeczach. And I'll tell you how God gave me those three, these three things uh, right now. Powiem wam teraz, jak otrzymałem te trzy rzeczy. So, uh, as a Seventh-day Adventist pastor, your ordination day is a very, very important day. Dla pastora Adwentystów Dnia Siódmego Dzień Ordynacji jest bardzo, bardzo ważnym dniem. It is the day when the church Uh, officially recognizes you as a called pastor to ministry. Jest to dzień, w którym Kościół oficjalnie uznaje Ciebie jako osobę powołaną do służby. And it's usually a very big ceremony and all of your family and friends come to honor you on that day. I zazwyczaj wiąże się to z wielką uroczystością, na którą przychodzą i przyjaciele, i znajomi, i bracia, siostry, by uhonorować Cię w tym dniu. So this was probably a little more than probably about 12 years ago was my ordination day. Około 12 lat, 12 lat temu miała, nastąpiła moja ordynacja. And um, it's, it's, it's during our camp meeting. Miało to miejsce podczas spotkań namiotowych. And there are thousands of people that gather for this. Tysiąc? Thousands. Thousands. Tysiące ludzi zgromadziło się tam. And, and all of your family and all of your friends are gathered there. I rodzina twoja i przyjaciele. And it's, so, it's very official, it's a very big deal. Jest to bardzo oficjalne spotkanie, jest to wielka sprawa. And there were, there were four other pastors that were being ordained at the same time. W tym samym czasie czterech innych pastorów miało być ordynowanych. And the way it works is you all come up on the stage like this. I to działa tak, że... Wszyscy stajemy na scenie takie jak ta. And the conference president there is there and the union president is there and all the officials are there. Obecni są tam przewodniczący diecezji, przewodniczący kościoła, wszyscy urzędnicy. And you sit up on the stage and uh, one by one they call you up. Siadamy tam na scenie i pojedynczo jesteśmy wywoływani. And when they call you up, you are Um, you are to have a few words to say about how important this ordination is to you. Gdy jesteś wywołany, musisz powiedzieć kilka słów o tym, jak ważna dla ciebie jest ta ordynacja. And then after you talk, you kneel down and they, they lay hands on you and they, they pray over you a special prayer and you're officially ordained. Następnie klękacie, odmawia się w waszej intencji szczególną modlitwę i jesteś oficjalnie ordynowany. And normally when it comes when it's the time for you to stand up and just talk a little bit about um, what ordination means to you it's not a problem at all for me. Jeśli chodzi o to wypowiedzenie w kilku słowach co znaczy ordynacja dla mnie nie jest to żaden problem. I usually don't have a problem standing up in front of a crowd and speaking. Zazwyczaj nie mam problemu stać przed tłumem i przemawiać. But this day I could not i cannot think of what I should say on this very special and important day. Ale tego dnia szczególnego i ważnego dla mnie nic nie przychodziło mi do głowy, co miałbym powiedzieć. And I was the last person to go and one by one I saw all of these pastors come up and they gave these great talks and they were ordained. Ja byłem ostatnim z tych czterech, który musiał wyjść. Moi poprzednicy mieli wypowiedzieli się w sposób wspaniały. And slowly but surely my turn is coming up and I have nothing to say. I powoli przybliża się mój moment, a ja nie mam nic do powiedzenia. I don't know what's wrong, but my 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 I'm just totally blank. I don't know what to say. Nie wiem co się dzieje, no pustka w głowie. So my turn comes and as I walk up to the podium. Przychodzi więc moja kolej i gdy podchodzę do pulpit, yeah. Do kazalnicy. God literally speaks to me what I should say. Bóg dosłownie mówi mi co mam powiedzieć. And I'm thinking in my mind, God, why did you wait so long? I myślę sobie, Boże, dlaczego czekałeś tak długo? But this was these this was what God what I'm going to share with you is what God gave me on that very important day of my ordination. I powiem wam teraz co Bóg mi powiedział, że mam powiedzieć w ten ważny dzień ordynacji. But before I tell you, I want to read a passage from Jeremiah 29:11 that I want you to hear first. Ale zanim to zrobię, przeczytam fragment z Jeremiasza 29:11. Jeremiah 
29, 11 Jeremiasza. And it says this, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. So these are the three things. We'll go one by one what God uh, told me that day to share. To są trzy rzeczy, więc, które Bóg mi powiedział, bym się je po wypowiedział, podzielił. God is involved in my life. Pierwsza, Bóg jest zaangażowany w sprawy mego życia. So, For you, God is involved in your life. Tak więc dla ciebie w twoim życiu Bóg też jest obecny zaangażowany. That was the first thing. To pierwsza rzecz była. Now why was that important at that time for me? Dlaczego w tym czasie było to dla mnie takie ważne? That was important because I needed to know that God has always been involved in my life. Było to ważne, bo potrzebowałem wiedzieć, że Bóg zawsze był zaangażowany w moim życiu. And this is why I did not grow up as a Christian. A oto dlaczego? Nie wyrosłem jako, nie wychowałem się jako chrześcijanin. I absolutely did not grow up as a Seventh Day Adventist Christian. Absolutnie nie jako adwentysta, a jako chrześcijanin adwentysta dnia siódmego. I had no idea what a Seventh Day Adventist was. Nie miałem pojęcia, czym jest adwentyzm dnia siódmego. Now I do have to say that when I was a little boy, my grandparents made me go to a church. Muszę powiedzieć, że gdy byłem małym chłopcem, moi dziadkowie kazali mi chodzić do kościoła. But most of the time I would stretch out on the pew and go to sleep. Ale przez większość czasu wyciągałem się na ławce i spałem. And my grandmother would reach over and hit me and say, "Get up and listen to me." Moja this. babcia mnie uderzała, <laughs> mówi, "Wstawaj." So that's how I experienced church. Tak doświadczałem kościoła. And then uh, we went I went through a very uh, very difficult time as a young boy. Jako chłopiec przechodziłem przez trudne chwile. My parents divorced when I was about 12 years old. Moje rodzice się rozwiedli, gdy miałem około 12 lat. And uh, that was a very difficult time for me. I really um, I wasn't sure why they were breaking up and, and sometimes I even thought that maybe it was my fault that they broke up. To był bardzo trudny czas dla mnie. Zastanawiałem się dlaczego oni się rozchodzą i myślałem, że to pewnie z mego powodu. And my father who was uh, a military officer He went to serve in the military and I didn't see him very much at all. Mój ojciec był oficerem wojskowym i często go nie widywałem, bo wyjeżdżał na różne misje. So that was a very very challenging, very difficult time for me. Tak więc to był dla mnie trudny czas do przeżycia. So but it was also at that same time. Ale jednocześnie w tym samym czasie that I that I believe God was involved in my life. Wierzę, że Bóg już był zaangażowany w sprawy and, mego życia. And get this, this is pretty interesting. Słuchajcie mm -hmm. uważnie, to jest. My ważne. mother, again, not a Seventh Day Adventist. My, no, no one in my family is Seventh Day Adventist. Moja mama nie była adwentystką. Nikt w mojej rodzinie nie był adwentystą. But they always wanted me to go to a private school. Ale zawsze chcieli bym chodził do prywatnej szkoły. And so my mom found this little private school that wasn't very far from our house. Tak więc moja mama znalazła taką prywatną szkołę niedaleko naszego domu. Guess what kind of school it was? Zgadnijcie co to za szkoła. It was a little Seventh Day Adventist church school. Mała zborowa szkoła adwentystów dnia siódmego. Now the first day they take me to this school. Pierwszego dnia zabierają mnie do tej szkoły. First day. I'm eating, I'm eating a sausage and egg McMuffin from McDonald's. A ja jem kiełbaskę, kanapkę, jajko z McDonalda. I'm eating pork at the Seventh-day Adventist school. W szkole adwentystycznej jem wieprzowinę. Whoa, I know. That, yeah, he claps. <laughs> well, I didn't know any better. I had no clue that Seventh-day Adventists didn't eat pork. Nic lepszego nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, że adwentyści nie jedzą wieprzowiny. But you know what? Everyone at that school was so kind to me and so nice to me. Ale wszyscy w tej szkole byli tacy mili i uprzejmi wobec mnie. It was actually very funny because uh, the first day I was there, I met this, this little boy, little white boy. To było dość śmieszne <laughs> właściwie, bo pierwszego dnia spotkałem takiego białego chłopca. And he sat, he sat right behind me. I będąc za mną mówi, 
And I was, I was like the only black person in the school. Okay? Ja byłem jedynym czarnym chłopcem w szkole. And he sits behind me and he reaches up behind me to touch my hair. Jest ze mną i sięga, dotyka moich włosów. He had never seen hair like mine before. Nigdy takich włosów jak moje nie widział wcześniej. He was such a, a nerd. No, sorry. I don't want to say that. He, I didn't understand why he did that. Nie rozumiem dlaczego on to zrobił. But, you know, after all of that, Everyone was so kind and so friendly to me that I loved going to that school. Ale potem wszyscy byli tacy mili, uprzejmi wobec mnie, że uwielbiałem chodzić do tej szkoły. Now after a while, they invited me to this thing called Pathfinders. Po jakimś czasie zaproszono mnie na spotkania tego, co nazywamy I had never heard of Pathfinders. Nigdy nie słyszałem o tych scoutach. I knew about Boy Scouts and I knew about Girl Scouts. Oh. Słyszałem tylko o Boy Scouts, girl, harcerzach może. They are different. Jest różnica między nimi. Pathfinders kind of combines boys and girls together, right? Pathfinders to łączą dziewczyny z chłopcami razem. So that was a new thing for me. And then we began to go on all these campouts and we began to do things together. And more and more, I gained all these friendships within the Seventh-day Adventist Church. To było dla mnie coś nowego, ale brałem udział w tych różnych wyprawach też. I coraz bardziej zaprzyjaźniałem się z tymi osobami. And that was so, so powerful for me. To było takie przekonujące i mocne w moim życiu. And slowly but surely, over time, i powoli, ale zdecydowanie, I began to see Christ through the people in that church. Zaczynałem dostrzegać Chrystusa poprzez ludzi w tym zborze. And then you guys began to talk to me about this Sabbath. I gdy ci zaczęli opowiadać mi o sabacie, you started to talk to me about Um, uh, about this vegetarian food that was really strange. Wegetariańskiej, która jest taka dziwna. And and you began to uh, talk to me about all kinds of new things that I'd never heard of before. Nie o różnych innych nowych rzeczach, o których nigdy nie słyszałem. And and I'll never forget um, eating my first veggie uh, hamburger. I nie zapomnę jak jadłem po raz pierwszy mojego wegetariańskiego hamburgera. I thought that was the strangest thing in the world. <laughs> Myślałem, że to jest najdziwniejsza rzecz na świecie. But pretty soon, pretty soon I was I was ready uh, to begin to study the Bible. Ale dość szybko zacząłem czytać, studiować Biblię. And before long I was actually baptized into the Seventh-day Adventist Church. I niedługo później zostałem ochrzczony w kościele adwentystów dnia 7. The reason God told me that day of my ordination, powodem dla którego Bóg powiedział mi to w dniu mojej ordynacji, that God that God is involved in my life, to że jest zaangażowany w moim is, życiu, is because He wanted me to remember just how how where I had come from and how how I had arrived at this place of being ordained as the Seventh Day Adventist pastor. Bo chciałbym pamiętał skąd pochodziłem i jaką drogę przebyłem. Do tego dnia, w którym stałem się ordynowanym pastorem it w kościele. It wasn't by accident. To nie był przypadek. I do not believe that, that that was just pure chance that I happened to be at that Seventh Day Adventist. Nie wierzę, że to była tylko wyłącznie przypadek, że ja jestem w kościele adwentystów. You see, some people believe that God is distant and disconnected from our everyday lives. Niektórzy wierzą, niektórzy ludzie wierzą, że Bóg jest bardzo odległy i niepowiązany, nie ma łączności z tym naszym życiem codziennym. But I believe that God is always, always actively involved in our everyday lives. Ale ja wierzę, że Bóg jest zawsze aktywnie zaangażowany w sprawy naszego codziennego życia. And I know that because I saw how God worked in my own life. I wiem to, bo widziałem, jak Bóg pracował w moim własnym życiu. He took a young guy. You got to understand, I was only 13 years old at this time. Wziął takiego małego chłopaka. Miałem wtedy tylko 13 lat. I was only 13. Um, I, my, no one else in my family was Seventh-day Adventist. Nikt w mojej rodzinie nie był adwentystą dnia siódmego. No one else in my family was really even Christian. Nikt w naszej mojej rodzinie nawet nie był tak naprawdę chrześcijaninem. And God, God puts me in this place where I learn about the Bible and I learn to learn, I learn to love Him. I Bóg umieszcza mnie w tym miejscu, gdzie uczę się o Biblii i uczę się go kochać. I don't think that that Is an accident. Nie uważam, żeby to był przypadek. Because I believe that God is always involved in our lives. Bo wierzę, że Bóg jest zawsze zaangażowany w nasze życie. And it's, it's, that's always been the case for me. I always believed that from very early on. 
Tak zawsze było ze mną i od wczesnych już lat życia w to wierzę. So here's the second thing that I was told on that day of my ordination. To jest druga rzecz, którą mi powiedziano w dniu ordynacji. And I hope you believe this the way that I believe. I mam nadzieję, że wierzycie w to tak jak ja. So number one, God is involved in my life. Numer jeden, Bóg jest zaangażowany w moje życie. Number two is this. Listen to this. This is very important. Drugie, słuchajcie, to jest ważne bardzo. God can do anything. God can do anything. Bóg może uczynić wszystko. God can do anything. Amen. Amen. I don't think you guys believe it. I didn't hear a real good amen. Nie wydaje mi się, byście wierzyli. Nie słyszałem. Amen. Amen. Thank you. God can do anything. Bóg może uczynić wszystko. Uh, when the Bible talks about God, it talks about Him as being all-powerful. The Biblia mówi o Bogu, to mówi o nim jako o wszechmogącym. It talks about God being uh, the Almighty. Mówi o Bogu, który jest wszechpotężny. It means that God is capable to of znaczy, doing anything. Że Bóg jest w stanie uczynić wszystko. The Bible says that God actually spoke the world into existence. Biblia mówi, że Bóg poprzez wypowiedzenie słowa powołał świat do istnienia. The Bible says that he breathed out the stars. Biblia mówi, że on swoim tchnieniem stworzył gwiazdy. That is no ordinary God, people. To nie jest zwyczajny Bóg. That is a powerful God who can do anything he wants to do. To jest potężny Bóg, który może uczynić wszystko, co zechce. Why do I believe that? Dlaczego w to wierzę? Why did God tell me that on that day? Dlaczego Bóg mi to powiedział tego dnia? Here's why God told me that. Oto dlaczego. This is going to be very interesting, so pay to attention. To będzie bardzo ciekawe, słuchajcie. So, when I became a Seventh-day Adventist, gdy zostałem adwentystą dnia siódmego, through that little church school, za sprawą tej małej szkoły zborowej, I began to think that God wanted me to become a Seventh-day Adventist pastor. Zacząłem myśleć, że Bóg chce, bym został pastorem adwentystów dnia siódmego. And and God began to confirm that to me through other people. Other people would say, "Hey, you should become a pastor." I Bóg zaczął to potwierdzać mi poprzez innych ludzi, którzy mówili, "Słuchaj, powinieneś zostać pastorem." And I began to think about this. Hey, maybe I should think about becoming a pastor. Zacząłem myśleć o tym, może powinienem zostać pastorem. So sure enough, I, as I be, I went to that little church school and then I went to an Adventist academy. Tak więc chodziłem do tej szkoły zborowej, następnie do jakiejś akademii. And then I went to an Adventist university. Następnie na uczelnię wyższą, adwentystyczną. And all along I'm thinking, yeah, I want to become a pastor. I feel a call on my life to become a Seventh-day Adventist pastor. I cały czas myślę, no tak, chyba jestem powołany do służby pastorskiej. Now, you got to understand that all this time no one else in my family is a Seventh-day Adventist. Musicie rozumieć, że w tym czasie nikt z mojej rodziny nie jest adwentystą dnia siódmego. No one stood in my way. No one got angry with me and said, "Don't be a Seventh-day Adventist." Nikt nie stał mi na drodze, nikt się na mnie nie gniewał, nikt mi nie mówił, "Nie bądź adwentystą dnia siódmego." In fact, my mother was very happy that I was I was going down kind of a good path, you know? Nawet moja mama to była szczęśliwa, że Wybrałem jakąś dobrą drogę. But for the most part I was all by myself going down this path to be a Seventh Day Adventist. Ale przez większość tego czasu to w zasadzie kroczyłem sam tą drogą ku pastorstwu. So the day came when I I went all the way through theology school at an Adventist university. Przyszedł taki dzień, kiedy przeszedłem przez tą naukę teologiczną i uniwersytet. And I was preparing for graduation. Bo ja przygotowywałem się do do graduacji. And in America, if you're a senior theology major and you want to become a pastor, a w Ameryce jeśli jesteś absolwentem teologii, chcesz zostać pastorem, you go and you meet with all the conference officials and you try to persuade them to hire you. Musisz spotkać się z tymi wszystkimi urzędnikami diecezji, musisz ich przekonać, by cię zatrudnili. So I did that. I went and I did the interview and but no one was really looking to hire me. <laughs> Zrobiłem to. Udałem się na rozmowę kwalifikacyjną, ale jakoś nikt za bardzo nie chciał mnie nająć. 
So here I am. I really feel like God is calling me to be a pastor. Ale za to jestem. Czuję, że Bóg, czuję, jakby Bóg mnie powoływał do służby pastorskiej. I've done everything I'm supposed to do. I've gone to the right schools. I've studied the right thing. Zrobiłem wszystko, co miałem zrobić. Chodziłem do właściwych szkół. Uczyłem się właściwych rzeczy. And I'm ready to graduate, but I cannot get a call into official ministry. I jestem już bliski ukończenia graduacji, ale nie widzę tego wezwania do praktycznej służby. Now this is where the story gets a little interesting. I tutaj ta historia <laughs> zaczyna być ciekawa. Part of the reason, get this, part of the reason I could not get a call. Słuchajcie, częścią powodu, dla którego nie mogłem dostać tego powołania, was because in that part of the country, w tej części kraju, uh, there were separate conferences. Były oddzielne diecezje. Seventh Day Adventists, Seventh Day Adventists, but separate conferences. Adventystyczne, ale od, niezależne. One for black people and one for white people. <laughs> jedna dla ciemnoskórych, jedna dla białych. It's still that way, by the way. <laughs> Nawiasem mówiąc, wciąż tak jest. All right. Well, I was trying to get a job in the white in the conference with all the white people. <laughs> ja próbowałem dostać pracę w diecezji dla białych. All right. And they said no. <laughs> Oni mówią, że nie. No job for you in this conference nie because. Nie ma dla ciebie pracy w tej diecezji. Maybe that wouldn't work because you're black and we're white. That wouldn't work. That wouldn't work. Yeah. To chyba by nie działało. Nie udałoby się. Ty jesteś czarny, my biali. So I'm really stuck because I don't have any friends or connections in the black conference. So. No więc mam zaporę przed sobą, bo nie mam żadnych powiązań, znajomości w mojej w tej ciemnej skórej diecezji. So I pray and I pray and I pray, God, what are we going to do here? Modlę się, modlę, Boże, co mam robić? And it was it was about a month later. Jakiś miesiąc później. That remember, God can do anything, right? A pamiętajcie, tak? Bóg może wszystko. So it was about a month later. A więc jakiś miesiąc później. And I found out that the conference the white conference dowiedziałem się że konferencja białych that had the officials that would not hire me z tymi urzędnikami którzy nie chcieli mnie nająć they had a constituency meeting mieli spotkanie konstytucyjne and they changed all the administrators i zmienili wszystkich administratorów and new administrators came in Yeah, exactly. Yeah, yeah. Mieli spotkanie wyborcze, elektoratu. Yeah. So they elected a whole new administration. Wybrali całkowicie nową administrację. And get this, the new administration came and interviewed me again. I ta administracja zaprosiła mnie znowu na, spo, na rozmowę kwalifikacyjną. And they said, we don't care what color you are, Mówimy, we'll hire you anyway. Nieważne jakiego jesteś koloru, i tak cię zatrudnimy. Why? Dlaczego? Because God can do anything. Ponieważ Bóg może wszystko. So here I am. I'm a black pastor. A więc oto ja, czarny pastor. In a white conference. W białej diecezji. The only one. Jedyny. <laughs> yeah? <laughs> Why? Why? Dlaczego? Because God can do anything. Bo Bóg może wszystko. So just when you think it's impossible. A więc gdy uważacie, że coś jest niemożliwe. Just when you think you're not going to be able to do what you know God is calling you to do. Gdy uważacie, że nie będziecie w stanie zrobić czegoś, do czego Bóg was powołuje, tak odczuwacie. Don't give up. Nie rezygnujcie. Because God can do anything. Bo Bóg może wszystko uczynić. The first thing God showed me is that he's always involved in my life. Pierwsza rzecz, jaką Bóg mi pokazał, to że jest zaangażowany w sprawy mego życia. The second thing God showed me is that he can do anything. A druga to to, że może wszystko. And here's the third thing. Oto trzecia. And this rzecz. applies to everyone. To jest niespodzianka dla wszystkich. God will use you. Bóg użyje ciebie. God will use you. Bóg użyje ciebie. So you understand, I'm the day of my ordination as I walk up to the pulpit. A rozumiecie, w dniu ordynacji, gdy podchodzę do kazalnicy, these are the three things that God implants in my mind. He inspires me to say. To są te trzy rzeczy, które Bóg zasiewa w moim życiu, inspiruje mnie, bym je powiedział. And the last one is so important, right? I ta ostatnia jest tak ważna. Because it says God can and God will use you. Gdyż brzmi ona, Bóg może, 
Użyć i użyję Ciebie. God can and will use me is what God was saying to me at Bóg that time. może użyć i użyje mnie. Tak Now, do mnie mówi. Why would God say something like that? Dlaczego Bóg us? powiedział mówi coś takiego? Well, it's not because God needs uh, needs to use us, right? To nie dlatego, że on potrzebuje nas użyć. God doesn't need to use us. He can do everything himself. On nie musi nas użyć. On może wszystko zrobić sam. But be- But God chooses to work with you and me to accomplish his missions in the world. Ale decyduje się użyć ciebie i mnie, by dokończyć swoją misję w tym świecie. And, and I'm thankful that God chooses to do that. I dziękuję, że jestem wdzięczny, że Bóg decyduje się to zrobić. So, interesting thing happened for me in, in my life. I ciekawa rzecz stała się w moim życiu. Uh, how does God, how did God use me then? Jak w takim razie Bóg mnie użył? Well, my my first Używa. my first position as a pastor was a youth pastor in the Arlington in, an, in the Arlington, Texas church. Moim pierwszym stanowiskiem pastorskim było pastorstwo wśród młodych młodzieży in Texas. Texas. W Teksasie, yes. w jakiejś miejscowości. And I got to go there and I was a youth pastor and I got to work with young people. Byłem pastorem młodzieży, pracowałem z młodymi ludźmi. And and one of the things that God used me to do Jedną z rzeczy w do czynienia czego Bóg mnie użył was to come alongside to was to minister to youth in that church. To było usługiwanie młodzieży w tym zborze. And one of the things that I'll never ever forget was to be there at a very difficult time for the young people of that church. Jedną z rzeczy, których nigdy nie zapomnę, to że byłem tam w czasie kiedy młodzież w tym zborze przechodziła bardzo trudny czas. Um, one of our youth, one of our young people became very, very sick, very, very ill. Jeden z młodych ludzi tam bardzo mocno zachorował. And when she became ill, um, we all got called to the hospital to be there. Ona i to była dziewczyna, gdy zachorowała, zostaliśmy wezwani do szpitala. And I'll never forget the scene that I, the thing that I saw when I arrived at the hospital. była, nigdy nie zapomnę tego, co zobaczyłem, gdy przybyliśmy tam. There were all these young people gathered around, and they were praying together for their friend who was in the hospital. Wszyscy młodzi ludzie zebrani tam, modlący się o tą swoją przyjaciółkę. And I came along, and I got right there with them, and I began to pray with them. Ja również przyszedłem, jestem tam z nimi, razem z nimi się modlę. And the doctors told us that this young lady would not make it through the night. She would not make it through Lekarz the night. powiedział, że ta dziewczyna nie przeżyje nocy. And we prayed and we prayed and, and they, they kind of looked at us funny thinking they're really they don't know any better, you know? I my modlimy się i modlimy, oni patrzą na nas tak trochę zdziwieni, no ale na więcej ich nie stać. They, you know, they, that's really sad that they don't know that this this poor girl is going to die. That we don't care what you do if you pray, she's really going to die. No to smutne, że ta dziewczyna umrze. No chcecie, to się modlcie, ale my wiemy, że ona umrze. But I was blown away by the faith of this youth group. They just prayed and prayed and prayed. Ale ja byłem taki zdumiony tą wytrwałością młodzieży, która modliła się, modliła i modliła. And as you might imagine, I jak sobie możecie wyobrazić, this young lady survived through the night. Ta młoda kobieta przetrwała, przeżyła noc. And she survived through the next night. I przeżyła następną noc. And she survived for the next night. I następną. And about a month later she stood up and walked out of that hospital. Po około miesiącu wstała i wyszła ze szpitala. And it was so powerful to see all of those young people gather around her and celebrate the fact that she was alive. I to było takie przekonujące widzieć tych młodych ludzi zebranych wokół niej, modlących się, a potem widzących ją żywą. Now in that story, God used those young people in a very powerful way. Bóg użył tych młodych ludzi w bardzo przekonujący sposób. You're probably wondering how on earth did God use me? <laughs> Może zastanawiacie się, no a jak Bóg użył mnie? Well, here's the thing about ministry. Oto jedna z, jeden z aspektów służby. God may not always call you to, ju- to do something dramatic and big. Nie zawsze Bóg cię powoła do zrobienia czegoś dramatycznego, wielkiego. God may call you just to be there and to be present. Bóg może cię powołać po prostu byś tam był, obecny. Yeah. That's all I did. I to, was a pastor. I was there. I prayed. I was present with those people. To wszystko co zrobiłem, byłem tam i modliłem się z tymi młodymi ludźmi. You think about what Jesus did. Myślicie o tym, co Jezus uczynił? When he was here on earth, he, he did a lot of preaching and he did a lot of healing. Gdy był na ziemi, to dużo wygłaszał kazań i uzdrawiał dużo. 
But one of the things that Jesus did the best jedną z rzeczy, którą Jezus robił najlepiej, was just to be there and to be present. To po prostu to, że był tam, był obecny. See, you may not be able to preach, you may not be able to teach, you may not be able to sing. Może nie będziecie w stanie wygłaszać kazań, może nie będziecie w stanie śpiewać, yy, but, preach, sing, nauczać. <laughs> but you Sorry. can be there. Ale możecie tam być. In a difficult time you can be present for a family or a friend. W trudnych chwilach możecie być obecni ze swoją rodziną czy z przyjaciółmi. In a difficult time you can put a hand on a shoulder. W chwilach trudnych możecie położyć rękę na ramieniu. In a challenging time or even in a good time in a celebration time you can be there. W chwilach trudnych jak również w chwilach dobrych po prostu możecie być obecni. See I actually believe I actually believe ja właściwie wierzę, that the most powerful ministry that you and I will have towards the end of time że najbardziej przekonującą służbą, jaką możemy pełnić w czasach końca, ty i ja, it won't be great stadiums full of people that we preach to. To nie będą stadiony wypełnione ludźmi, do których będziemy przemawiać. It will be one-on-one relationships and friendships that we create with people because we are there. To będą relacje Dwojga ludzi, którzy są ze sobą i po prostu jesteśmy tam obecni. So why, why is this important? Dlaczego to jest ważne? God can use you Bóg może cię użyć because God is going to need you now more than ever. Bo Bóg będzie cię potrzebował teraz bardziej niż kiedykolwiek. Why? Because Wcześniej. maybe not because you have great talents or great Great wisdom. Może nie dlatego, że masz obdarzony jesteś wielkim talentem czy wielką mądrością. But you have the ability to simply be there and to show the love of Christ to to whoever needs it. Ale dlatego, że masz tę zdolność być obecnym gdzieś i masz tę miłość Chrystusową i jesteś tam, gdzie cię potrzebują. So those three things one more time. Te trzy rzeczy jeszcze raz. God is involved in my life. Bóg jest zaangażowany w sprawy mego życia. God can do anything. Bóg może wszystko. God will use you. Bóg użyje ciebie. And he will use you right now. I użyje ciebie już teraz. I want to close with the prayer, but zakończę modlitwą. Before I close with this prayer, I'm going to have you stand up for Ale me. zanim to uczynię, poproszę byście And powstali. And our worship team is going to make their way up, I believe. Nasz zespół uwielbiający wejdzie. Tak myślę. I'm going to ask you to do something a little Pentecostal. <laughs> poproszę was, was byście zrobili coś takiego zielonoświątkowego. Is that okay? Nieco. Amen. Amen. Oh, that wasn't a good amen. Amen. To nie było dobre amen. All right. So we are the Adventist Pentecostals right now. Jesteśmy teraz adwentystycznymi zielonoświątkowcami. All right. I want you to close your eyes. Chcę byście zamknęli oczy. Close your eyes. Zamknijcie oczy. I just want you to raise one hand up. Chcę, żebyście podnieśli jedną dłoń do góry. Now, as, as you raise that one hand up, gdy podnosicie swoją dłoń, I want you, it, it, what it means as you raise your hand, oznacza to, że is that you believe that God is involved in your life. Wierzycie, że Bóg jest zaangażowany w sprawy waszego życia. That God can do anything. Że Bóg może uczynić wszystko. And that God will use you. I że Bóg cię użyje. That's all you're doing. You just you're to trusting and believing that right there. Ufasz, wierzysz w to. Now we're going to get really crazy now, all right? Teraz robimy coś trochę. I want you to raise your other hand up. Chcę byście podnieśli drugą rękę też obie. I just want you to wave your fingers just a little bit. Move your hands. Jeszcze poruszali trochę palcami. Now we're really getting Pentecostal. I just want you to say hallelujah. I chcę byście powiedzieli alleluja. Amen. I want you to say God is good. Chcę byście powiedzieli Bóg jest dobry. Amen. Amen. Now let me lead you in a prayer. Poprowadzę teraz w modlitwie. Keep your hands up. Don't put them down. Keep Nie your opuszczajcie hands up. rąk. Eyes closed. Oczy zamknięte. Father God. Boże Ojcze. We understand that you are mighty and awesome and good. Rozumiemy, że jesteś potężny, niesamowity i dobry. And we believe, Lord, that in these last days, i wierzymy, Panie, że w tych dniach ostatnich, you have called these people, us, right here, powołałeś tych ludzi nas tutaj, to such a time as this, na ten czas, jak właśnie ten. 
And Father, we know that you are capable of doing anything. Ojcze, wiemy, że jesteś w stanie uczynić wszystko. And Lord, we believe that you are you are very involved in our lives. I wierzymy, że jesteś bardzo zaangażowany w nasze życie. But God, more than anything else right now, Ale Boże, bardziej niż cokolwiek innego teraz, I pray that you would convict every one of us that you will use us. Proszę, abyś przekonał każdego z nas, że nas użyjesz. Lord, we have our hands raised. Podnosimy Panie nasze ręce. It signifies that we are surrendered and we are open to your spirit. Oznacza to, że jesteśmy poddani i otwarci na Twego ducha. So Father, we pray that you would do what you need to do. Tak więc Ojcze, modlimy się, abyś uczynił to, co potrzebujesz, po, musisz uczynić. To turn us into the servants that, need, that we need to become, that you can use us. By zmienić nas, przemienić na sługi, których potrzebujesz, by nas służyć. And Father, Ojcze, we will give you all the honor, glory and praise. Oddajemy Tobie wszelką cześć, chwałę. Because you are so good. Bo jesteś tak dobry. We thank you, Father. Dziękujemy Ci, Ojcze. We're going to continue to worship you and praise your name right now through song. Będziemy nadal poprzez pieśni chwalić Cię i wywyższać. We pray these things in Jesus' name. Prosimy o to w imieniu Jezusa. All of God's people said. Niech cały lud Boży powie. Amen. Amen. Amen.